ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕರಂದು ಮಂಡ್ಯದ ಕನಕನ ಮರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಬಸ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು ಈ ಮನ ತಲುಪುವ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಬಸ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹರಸಾಹಸ ದುರಂತದ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕೊಂದು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರ ಪೂರ್ವಾಪರ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ವಾರು ಮಾರಾಯ ಹಗ್ಗ ಏನಾದರೂ ತನ್ನಿ ಪಂಚೆ ಎಸಿರಿ ಅಂತ ಕೂಗುತ್ತಲೇ ನಾಲೆಗೆ ಜಿಗದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ನೀವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗುಚಿದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಗುಚಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೀರಾಟ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಆರ್ತನಾದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಸ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ನಾಲೆಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ ನಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗೋರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾದ್ರೂ ಈಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಸತ್ತವರನ್ನ ಬದುಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಗಂಡಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದವರನ್ನ ಬದುಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ದೃಶ್ಯ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಸಿಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯದ ಜನ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಪ್ಪಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಐತ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕರಂದು ನಡೆದಂತಹ ದುರಂತದ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನಕನ ಮರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಬಸ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು ಬಸ್ ನಾಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧಾವಿಸ್ತಾರೆ ಆರ್ತನಾದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಲೆಗೆ ಧುಮುಕಿ ಕಾಪಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಸ್ ನ ವಿಂಡೋ ಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಮೇಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಪಾಯಿಗಳಂತೆ ನಾಲಿಗೆ ಧುಮುಕಿ ಜನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಂಚೆಗಳನ್ನೇ ಕೊಡಿ ಯಾವ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಹಗ್ಗ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕಿರುಚಾಡ್ತಾ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ದುರಂತ ನಡೆದ ಮರುಕ್ಷಣದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಜಲ ಸಮಾಧಿಯಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಆ ಬಸ್ ನಾಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಜನ ಕಿರ್ಚಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಯಾರ್ಯಾರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಧಾವಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾವೇ ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದ್ರ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜಲ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನಾದ್ರೂ ಕಾಪಾಡೋಣ ಅಂತ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅವರ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾಲಿಗೆ ಬಸ್ ಬಿದ್ದ ನಂತರದ ಕ್ಷಣದ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಸಾವಿನ ಕ್ಷಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಸಾವಿನ ನಂತರದ ಕ್ಷಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನಕನ ಮರಡಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಯಾವ ರೀತಿ 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿಂತರು ಜೀವಗಳನ್ನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರ ಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು ಆ ಸಾಹಸಮಯಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಂದನ್ ಎಂಥವರ ಕರುಳು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿನ ದುರಂತವನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ದುರಂತ ನಡೆದ ನಂತರದ ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಾಹಸ ಅವರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವರ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಆ ಭವನ ಈ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಕನಗಂಬಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಬಸ್ ದೂರ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮಂದಿ ಅಮಾಯಕರು ಜಲ ಸಮಾಧಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಂತ ಏನು ಸ್ಥಳ ಏನಿತ್ತು ಕನಗಂಬಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮುಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇನಿದ್ರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಅಂಗನ್ನ ತೊರೆದು ಅಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಈಗ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜಮೀನ್ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇನಿದ್ರು ಅವರು ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾಲೆಗೆ ಬಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಬಸ್ ಬಿದ್ದಂತ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ನಾಲೆಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈಜು ಬರುವಂತವ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೇನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಯೋಚಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಏನ್ ನಡೀತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾರು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿವರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರಿ ಹಾ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಅದು ಘಟನೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾವು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ನನ್ನ ಜಮೀನ್ ಪಕ್ಕನೆ ಅದು ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗಿ ನಡೆದಿರುದು ಅಂತ ದುರಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಜನ ಸಾವನ್ನು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಜಮೀನ್ ಪಕ್ಕನೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೆ ಆಗಿರೋದು ಆ ಬಸ್ ಉರುಳುಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೆ ಅದು ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಸಬ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ವಿದ್ ಚಾಲಕ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಆ ಲೈಟ್ ಕಂಬ್ ಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಂಬ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಆ ಲೈಟ್ ಕಂಬ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೈಡ್ ಆಯ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಡವಾಗಿ ನಮ್ ಬಸ್ ಬಿದ್ದಾದ ತುಂಬಿ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತೈತೆ ಹೊರತು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಸ್ ಕಾಣ್ತೈತೆ ಆ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಇಲ್ವ ಅದೇ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದರ ಇಲ್ವ ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಆ ರೋಹಿತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಯಾರ ಒಬ್ರು ಎಳ್ದಿ ದಡದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಹುಡ್ಗ ಚಳಿಲಿ ನಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಗಡಗಡ ನಡುಕ್ತಿದ್ದ ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಗ ಆ ರೋಹಿತ್ ನೋಡ್ಗ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ನನ್ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದಾರೆ ಕಣ ನಾನ ಒಂದು ಆರ್ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವ್ರೆ ಕಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರೆ ಕಣ ಆ ಮತ್ತೆ ಸಣಪ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆ ತಾತಂದಿರು ಅಜ್ಜಂದಿರು ಅವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳದ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಅವ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಎಲ್ರು ನೀರ್ ಕುಡ್ದಿರ್ಬಹುದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡುದು ರೀಸೆಂ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ನಾರು ಕೂಡ ಬದುಕಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ಗೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಘಟನೆ ನಡೆಸಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅರಳು ಕುಪ್ಪೆ ಘಟನೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಸತ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನಗನಮಡಿ ಗ್ರಾಮಾಂತಲ್ಲಿ ಈ ಅದು ಕನಗನಮಡಿ ಮತ್ತೆ ಗೊರೆ ಸಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದು ದುರಂತ ಆಗಿರೋದು ಆ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ಅಂತೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಗೇಟಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅದ್ಗೇಟಿಲ್ಲ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೊಸ್ಕಿ ಅದನ್ನು ಗುಂಡಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಫಲವಾಗೈತೆ ಜಾಗ ಆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ರಸ್ತೆಗೂ ಮತ್ತೆ ನಾಲೆ ದಡಕುವೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ಅಡಿ ಕೂಡ ದೂರ ಇದೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೂಡ ದೂರ ಇದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ದಿನ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿಕ್ ಆಗ್ದೇನೆ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರಿದಿರಾಗ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ನಡೀತಿದೆ ಅದೇ ಅವಘಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಇಲ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಇಲ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಅಥವಾ ಬಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದು ಬಸ್ ಕಾರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವೀಲ್ ಕೂಡ ಮೇಕೆ ಕಾಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾವಿನ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಸ್ ನಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗನ್ನ ತೊರೆದು ತಕ್ಷಣವೇ ನಾಲಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ ನಾಲಿಗೆ ಇಳಿದು ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಸ್ ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತು ಜನರನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆದಂತಹ ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆಯ ಆ ಕ್ಷಣದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಸ್ ನಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಲ್ಲಿ ನಾಲೆಗೆ ಇಳಿದು ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೀಗ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ನವೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತು ಜನರನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆದಂತಹ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನಡೆದ ದೃಶ್ಯ ಐತ ಬಿದ್ದಿರದ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕರಂದು ಮಂಡ್ಯದ ಕನಕನ ಮರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿತ್ತು ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಕನಗನ ಮರಡಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಜನರಲ್ಲಿ ದಿಗಿಲು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಾಭೂತಗಳು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಜನರು ಭಯ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನಾಲೆಯ ಬಳಿ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರೋರು ಸಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಕತ್ತಲಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಮನೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೋಮ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಾಂಡವಪುರ ಮೂಲಕದ ಮೂಲದ ಪುರೋಹಿತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಶಾಂತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಭೂತ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಉಪಾಸಕರಾದಂತಹ ಚಂದಾಪಂಡ್ಯ ಚಂದಾಪಂಡ್ಯ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ
ಮೀನ್ಗಳು ಚಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಈ ಆತ್ಮಗಳ ಇರುವಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಫೋಟೋವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫೋಟೋವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆವಾಹನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತದನಂತರ ಈ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೋಟೋಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶರೀರ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಾಗಿದೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಸದ್ಗತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿಪ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿರೋರು ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಜ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ ಕಡೆ ನೂರಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳು ಆಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂತಹದೊಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ತೊಂದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಬಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಂದು ಬಿಡಬಹುದು ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು ಒಂದು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ದಾಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಜಾತಕದವರು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಬಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ದುರ್ಮರಣ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಗಂಡಾಂತರ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪಾಯು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪಾಯು ಅಂದವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಗಂಡಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಾವುಕ್ಕೆ ದುರ್ಮರಣ ಅಂತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಆ ಜಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಈಗ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಮನ್ನಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಪ್ಪ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೋಕ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಶರೀರ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅದೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಈ ತರದ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ನಿಮಿಷಾಂಬದ ಹತ್ರ ಇರೋ ಏನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗ್ರಹಣ ಪೂಜೆ ದಿನ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಕೇಳಿದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹಾ ಬಿಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ನೀರಿನ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಇದಿದೆ ಅಪ್ಪ ಇದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಇವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫೋಟೋಗಳು ಕಂಪಲ್ಸ